அன்னையரின் தினத்தில் அம்மாவின் அந்த இறுதி ஆசை இந்த கால இளைஞர்களுக்கு வாலிபர்களுக்கு தன்னுடைய தாயின் கடைசி அந்த கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக அள்ளும் பகலும் போராடி தாயின் அந்த கனவை நிறைவேற்று தன்மையில் ஒவ்வொரு மணி துளிகளையும் செலவிட்டு அதற்கான ஒரு பொருள்களையும் பெற அதிகமாக உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் அந்த வரிசையில் நமது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் விதிவிலக்கல்ல அவர் காலத்தில் அவருடைய தாயார் அவருடைய அம்மாவின் இறுதி ஆசை தாயின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக எவ்வளவு போராடினார் என்பது அவர் எழுதிய ஒரு சில பக்கங்களிலிருந்து இதை காண்போம் என் தாயாருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது நான் சாகும்போது தன் சொந்த வீட்டில் சாக வேண்டும் என்பதுதான் ஆசை அப்போது என் அன்னை மரணத்தோடு போராடி கொண்டிருந்த நேரம் படுத்த படுக்கையில் இருந்தார் அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவது என்ற கவலை தீர்வே காண முடியாத பிரச்சனையாக எங்கள் முன் வந்து நின்றது எங்களால் யாதொரு முடிவும் காண இயலவில்லை ஆனால் அன்னையின் ஆசையை ஈடேற்ற வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் மனத்துடிப்பும் பொங்கும் கடலாக உள்ளத்தில் கிளந்தெழுந்த வண்ணம் இருந்தது சொந்த வீடு வாங்கும் பிரச்சனைக்கு முன்னதாக இருக்கும் வீட்டிலிருந்து உடனே மாற வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அப்போது நாங்கள் அடையாறில் ஒரு வீட்டில் குடியிருந்தோம் தாயின் உடல்நிலை காரணமாக நகரத்துக்குள் இருந்ததாக இருக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படவே அடையாறிலிருந்து லாய்ட்ஸ் வீதிக்கு இருப்பிடத்தை மாற்றிக்கொண்டோம் மாத மாதம் வாடகை தருவதாக நாங்கள் ஒப்புக்கொண்ட தொகை இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இவ்வளவு தொகை கொடுக்க எப்படி ஒப்புக்கொண்டோம் என்பது வேடிக்கைத்தான் ஏனென்றால் மாதம் நூறு ரூபாய் கூட நிறந்த வருவாய் அப்போது இல்லை தாயார் படுத்த படுக்கையாக இருந்தார் நடக்கவோ சரியாக பேசவோ இயலாது எந்த நேரமும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை மட்டும் அவர் மனதில் அலைபாய்ந்து கொண்டே இருந்தது ஒரு சிறு குடிலாவது சொந்தமாக வாங்க வேண்டுமே என்ற பிரச்சனைதான் அது அன்னையின் நெஞ்சிலிருந்து வெளிவந்த இறுதி வேட்கையை நிறைவேற்ற உணர்ச்சி வேகம் எங்களை உந்தி தள்ளியது ஆனால் அப்போதைய நிலைமை என்ன பணம் திரட்ட வாய்ப்புதான் என்ன பதில் கூற முடியாத தவித்த பரிதாப நிலை எங்களை பார்த்து எள்ளி நகையாடியது வாடகை தவறாது செலுத்திவிட்டாலே போதும் என்ற நிலையிலிருந்த எங்களுக்கு சொந்த வீடு என்பது எத்தனை ஏணிகள் வைத்தாலும் எட்ட முடியாத ஒரு ஆகாச கோட்டையாகவே இருந்தது சிறிதளவு கூட நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை வருமானம் குறைவு என்பது மட்டுமில்ல அந்த வருமானத்துக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது ஏதோ ஒரு தொகை வரும் எப்போது வரும் என்று கிடையாது கிடைத்து கொண்டிருந்த வருமானம் திடீரென்று நின்றுவிட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் ஒரு நாள் வீட்டு உரிமையாளர் எங்களை அழைத்தார் ரெண்டு வருஷமாக வாடகை கொடுக்குறீங்க இன்னும் ஏழு எட்டு வருஷம் கழித்து கணக்கு பண்ணினா மொத்த கிரயத்தையே வாடகையாக கொடுத்துருப்பீங்க அதை விட இப்போவே விலைக்கு இந்த வீட்டை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா வாடகை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நல்லவங்களுக்கு வீட்டை கொடுத்தோங்கிற மன நிம்மதி எனக்கும் ஏற்படும் என்றார் அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் மௌனத்தை தவிர வேறு எந்த முடிவையும் எங்களால் அறிவிக்க முடியவில்லை எப்படியாவது வாங்கிடுங்க வேறு யாருக்கும் கொடுக்க போகிறதில்ல எத்தனை வருஷமானாலும் உங்களுக்குத்தான் இந்த வீடு என்றார் வீட்டின் உரிமையாளரான ஏ வி ராமன் எங்களால் காலம் கடத்தப்பட்ட நிலையிலும் தமது வாக்கு மாறாமல் எங்களுக்கு அந்த வீட்டை சொந்தமாக்கினார் சொந்த வீட்டில் சாகணும் என்று எங்கள் அன்னையார் ஆசைப்பட்டார்கள் அவர்கள் இறந்தபோது அந்த வீடு சொந்த வீடு இல்லை ஆனாலும் அவர்கள் இறந்த அந்த வீடு அவர்களின் சொந்த வீடாக அதுவே எங்களின் தாய் வீடாக ஆகிவிட்டது இதை பற்றி எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருபது நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆனந்த வீடனில் நான் ஏன் பிறந்தேன் என்ற தொடரில் அவர் எழுதி இருந்தார் இதை போன்ற மேலும் சில சரித்திர பதிவிற்கு நம்முடைய ஜஸ்ட் என்டர்டெயின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் உறவுகளிடம் நண்பர்களிடம் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஆதரவான கமெண்ட்ஸ் உங்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கிற ஒரு கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு கொடுங்க மேலும் இந்த சேனல் வளர்வதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வணங்கி வேண்டுகிறேன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி